Les habla Gustavo Álvarez Gardiazábal. Esta es mi crónica número 686. Hoy es 17 de julio del año 2023 y está titulada Los tapapopos de Petro. Todos los medios y los aculillados integrantes de la cooperativa de contratistas que funge como Congreso de la República han preferido señalar a la locuaz Cielo Rusinque como la única responsable del cagadón que el gobierno Petro cometió con el pago del subsidio de familias en acción creado en tiempos de Uribe y Santos y que este gobierno dislocado le cambió de nombre para seguirlo pagando. La culpable no es ella, aun cuando así lo quieran hacer aparecer tanto sus gestores de imagen como los tapapopos de la casa de Nariño que viven ocultando las repetidas embarradas presidenciales. El culpable es Petro, supremo sacerdote de la secta que la ministra Irene profesa, cree y aplica como verdad revelada. El odio contra todo propietario, el odio contra todo aquel que gana por su trabajo, y contra quienes hay que ejecutar venganza sin importarles el daño a millones de colombianos. Por esa tirria exclusiva y excluyente, Petro nos ha suprimido la exploración y explotación de nuevos pozos de gas y petróleo, así los necesitemos. Por esa misma razón sectaria se suspendió lo que funcionaba bien, el pago del subsidio a las familias que se hacía a través de 22 bancos para todo aquel que tuviese cuenta de ahorro y tarjeta para ir al cajero. Y si no la tenía, se inscribía en supergiros y le pagaban con la cédula. Petro, a través de la funcionaria a la que le correspondía la misión ejecutiva, ejerció su odio contra todo propietario o contra todos los que ganen plata, o contra el sistema bancario, y prohibió el pago del subsidio por cualquier canal distinto al banco agrario. La embarrada es mayúscula, y no podemos equivocarnos en señalar como responsable al orientador de la secta que nos gobierna, no a la Rusinque. Es culpa de Petro y sus ideas de aborrecimiento por las que hay colas y sufrimientos de millones de colombianos para cobrar su subsidio. Es el máximo sacerdote de la secta, el señor Petro, el generador de la idea, a través de sus rencores, quien sugiere y respalda burradas vengativas como esta. Muchas gracias.